নির্বাচনের জন্য দল গোছাচ্ছে বিএনপি কেন্দ্র থেকে তৃণমূল মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি পুনর্গঠনের তোড়জোড় ভোটের আগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পরিকল্পনা রাত পোহালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ মুহূর্তে ঝুলন্ত অঙ্গরাজ্যে নির্ঘুম প্রচারণায় ট্রাম্প কমলা চার বছরের জন্য কে থাকছেন মসনদে তা নিয়ে আলোচনা গ্রাহকের চাহিদা মতো টাকা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে ব্যাংক রংপুরে অর্থ না পেয়ে ক্ষুব্ধ আমানতকারীরা সীমাহীন দুর্নীতির কারণে তারল্য সংকট বলছেন অর্থনীতিবিদ এবং পলিথিন নিষিদ্ধে বাজার থেকে কারখানা পর্যন্ত অভিযান তারপরও থামছে না ব্যবহার বিকল্প কি প্রশ্ন ক্রেতার হঠাৎ উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব নয় বলছেন ব্যবসায়ীরা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তানভীর হাসান নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএনপি এজন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন ইউনিটে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি পুনর্গঠন করছে দলটি নীতি নির্ধারকরা বলছেন ভোটের আগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে দলটির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলোতেও চলছে সাংগঠনিক পুনর্গঠন মার্জিয়া মুমুর রিপোর্ট দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতার বাইরে দেশের অন্যতম বড় দল বিএনপি এই সময়ে তারা নির্যাতন ও নিপীড়নের কবলে পড়েছে গুণ খুমের শিকার হয়েছে দলটির লাখো নেতা কর্মী এমনকি দলটির নির্বাহী কমিটি থেকে নীতি নির্ধারক পর্ষদের সংগঠকরাও জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন পাঁচ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর এখন অনেকটাই স্বাধীনভাবে রাজনীতিতে সরব বিএনপি দলটির অনেকে ছাড়াও পেয়েছেন জেল থেকে দলটির নীতি নির্ধারকরা বলছেন তাদের চোখ এখন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকেই এখন যদি বলা হয় আপনারা কখন নির্বাচন চান এই নির্বাচনটার জন্যই তো আমরা লড়াই করছি বিতর্ক না বাড়িয়ে এখন এই সরকারের দায়িত্ব জনগণের আকাঙ্ক্ষা যে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন যে নির্বাচনে জনগণ স্বাচ্ছন্দে তাদের ভোটটা দেবে ইতোমধ্যে ভেঙে দেয়া মহানগর কমিটিগুলো আংশিক পুনর্গঠন করেছে বিএনপি চলছে জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন জাতীয় নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলও করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জেলা ইতিমধ্যে আমাদের কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতৃত্ব উঠে আসার যে প্রক্রিয়া সেটা আমরা শুরু করেছি নির্বাচনে যাওয়া নির্বাচন করা জনগণের মতামতের আস্থার ভিত্তিতে রাজনীতি করে এটাই হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি বসে নেই দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন কমিটি পুনর্গঠন সহ সারা দেশে চলছে কর্মী সভা আটত্রিশটি সাংগঠনিক টিম গঠন করা হয়েছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা সাংগঠনিক স্ট্রাকচার শক্তিশালী করতে পারবো পার্টির সর্বোচ্চ মহলের একটি বার্তা এখন তৃণমূলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যেমন চেষ্টা করছি ন্যায়দিত্বন্য কমিটি সেগুলোকে নতুন করে সাংগঠনিক নতুন ভিত দেওয়ার জন্য আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করছি বসন্তের কোকিলদের মূল্যায়ন করব তা কখনই হতে পারে না আমরা অবশ্যই ত্যাগী এবং যারা রাজপথে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে তাদেরকে কমিটিতে ভালো জায়গায় রাখব ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে তৃণমূল সব পর্যায়ের সংস্কার চলছে বলেও জানান বিএনপি নেতারা শুরু হবে ভোট গ্রহণ চলবে রাত নয়টা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ কোটিরও বেশি ভোটার নির্ধারণ করবেন কে হবেন পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর মধ্যে প্রায় আট কোটি মার্কিনই আগাম ভোট দিয়েছেন ওয়াশিংটন ডিসি থেকে হাসান জামান সাকির রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘন গণনা শুরু ঘন্টার হিসেবে শুরু হয়ে গেছে কাউন্টডাউন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ নির্বাচন যেন ভোটের লড়াই নয় স্নায়ু যুদ্ধ টান টান উত্তেজনায় ভরপুর এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই খুব কমই হয়েছে মার্কিন রাজনীতিতে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান প্রার্থী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারের মার্কিন নির্বাচনে প্রাধান্য পাচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি কর্মসংস্থান গর্ভপাত স্বাস্থ্যসেবা ও অভিবাসন এবং বৈশ্বিক ইস্যুতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশেষ করে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন 
নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ কোটি ১৪ লাখ এদের মধ্যে তিপ্পান্ন শতাংশ নারী এবারে নির্বাচনে নারীরা ভোটের মাঠে বড় ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিয়েছেন ভোট ফেরত জরিপ বলছে আগাম ভোটে পুরুষের তুলনায় আট থেকে দশ শতাংশ নারী ভোটার বেশি ভোট দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাত ইস্যুতে নারীর সিদ্ধান্তের পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান আর রিপাবলিকানরা সব সময় গর্ভপাতের বিরোধিতা করে আসছে অ্যাবর্শন রাইট থেকে শুরু করে আর কিছু মেয়েদের যে একটা ভয়েস আছে সেটা কিন্তু চলে যাবে যদি আমরা এবার ঠিক মানুষকে না দেই আর কি আমাদেরও যে একটা রাইট আছে অনেক অ্যাজ এ বিদেশি মানুষ হিসাবে বাংলাদেশেরও অনেক বাঙালি এখানে আছে বাঙালি মেয়েরা আছে আমরা নিজেরা আছি কাজে কর্মে আমরা জানি যে আমাদের অনেক কিছু আমাদের এক ভয়েস অনেক ইম্পর্টেন্ট এদিকে ভোটের ঠিক আগে কমলা হ্যারিস দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেনসিলভেনিয়ায় দিনভর প্রচারণা চালিয়েছেন আর ডোনাল্ড ট্রাম্প টানা নির্বাচনী জনসভা করেছেন পরপর তিনটি রাজ্য মিশিগান নর্থ ক্যারোলাইনা ও পেনসিলভেনিয়ায় চূড়ান্ত ভোটের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নাকি কমলা হ্যারিসের ইতিহাস সৃষ্টি কাকে বেছে নেবেন মার্কিন ভোটাররা কে হবেন এই সাদাবাড়ির পরবর্তী বাসিন্দা তা দেখতে ও জানতে মার্কিন জনগণের পাশাপাশি বিশ্ববাসীর এখন অপেক্ষা হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটন ডিসি এদিকে মার্কিন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে দদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান দুই প্রার্থী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে ট্রাম্প কমলার লড়াই দুই প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আলোচনায় নেই বাকি চার প্রার্থী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জমজমাট প্রচার প্রচারণা শেষে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ভোট গ্রহণ শুরু স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মার্কিনীরা বেছে নেবেন তাদের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্টকে বিভিন্ন জরিপে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে জরিপে বলা হয় জয়ের ব্যবধান হতে পারে খুব অল্প ভোটে নির্বাচনে ব্যালটে কোনো প্রতীক নয় থাকবে মোট ছয় প্রার্থীর নাম এরা হলেন কমলা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্প জিল স্টেইন কর্নেল ওয়েস্ট চেজ অলিভার ও রবার্ট কেনিডি জুনিয়র এর মধ্যে কেনিডি জুনিয়র ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী ব্যালটে তার নাম থেকে যাচ্ছে নির্বাচনের দিন অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হবে স্থানীয় সময় সকাল সাতটা থেকে নটার মধ্যে শেষ হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যে ভোট কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ভোট গণনার কাজ এরপর থেকেই আসতে শুরু করবে ফলাফল অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ফল পাওয়া যাবে কিন্তু দুদুল্যমান রাজ্য বিশেষ করে মিশিগান পেনসিলভেনিয়া ও নেভাদার মতো অঙ্গরাজ্যে ফল পেতে দেরি হতে পারে ভোট পুনর্গণনার দাবি আসলে আরও দেরির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কৃষ্ণাঙ্গ নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়বেন কামালা হ্যারিস নাকি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তা দেখার অপেক্ষায় পুরো বিশ্ব লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র রংপুরে ছয়টি বেসরকারি ব্যাংক গ্রাহকদের চাহিদা মতো টাকা দিতে পারছে না একজন গ্রাহককে দৈনিক দিতে পারছেন মাত্র পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা প্রয়োজনের সময় আমানতের টাকা না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তনের কারণে এমন সংকট তৈরি হয়েছে তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ব্যাংকগুলো সীমাহীন দুর্নীতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে এমন পরিস্থিতি তারেকুল ইসলামের ছবিতে নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট রোববার বিকেল তিনটা সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের রংপুর শাখায় বেশ কয়েকজন গ্রাহককে বসে থাকতে দেখা যায় যাদের সবাই টাকা তুলতে এসেছেন কিন্তু ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার টাকার বেশি দেয়া হচ্ছে না গ্রাহকদের চাহিদা মতো টাকা দিতে পারছে না রংপুরের বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক বেশি সংকট সৃষ্টি হয়েছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকে গ্রাহকরা জানান গত এক মাস ধরে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে নিজেদের আমানতের টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা দশ হাজার টাকা তিন দিন চেক ধরে যাচ্ছে আমি তিন দিন ঘুরিয়ে গেছি তিন দিন পর আসিয়া করতেছে পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা উত্তোলন করতে পারবে পাঁচ হাজার টাকা দিলেও ওনাদের আপনারা ওয়েট করেন টাকা আমাদের অ্যাকাউন্টে নাই টাকা আসবে তারপরে আমরা 
পেমেন্ট দেব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু বিধিনিষেধের কারণে সাময়িক সময়ের জন্য সংকট তৈরি হয়েছে তবে গ্রাহকদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান কর্মকর্তাদের এই সংকটটা খুব বেশি দিন থাকবে না আমাদের ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লোর যে একটা ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে যে আমাদের এখানে টাকা কম জমা হয় এই কম জমা হওয়ার জন্য আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়েছে অল্প অল্প করে হলেও আমরা পেমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি তবে আমাদের দৃঢ় বিশেষ আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না আমরা হয়তো অল্প দিনই ঘুরে দাঁড়াবো অর্থনীতিবিদরা বলছেন ব্যাংকগুলোর সীমাহীন দুর্নীতির কারণে এমন তারল্য সংকটে পড়েছে সংকট সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংককে উদ্যোগ নিতে আহ্বান তাদের গ্রাহকদের মধ্যে এক প্রকার অনাস্থা তৈরি হয়েছে তারা তাদের আমানতকে নিরাপদ করার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উঠিয়ে নিয়েছে ব্যাংক থেকে যার ফলে বর্তমানে গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ আর ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারছে না রংপুরে বৃষ্টি বেসরকারি ব্যাংকের শাখা রয়েছে এসব ব্যাংকে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় এক লাখ নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ রংপুর পলিথিন নিষিদ্ধে বাজার থেকে কারখানা সব জায়গাতেই অভিযান তবুও বাজার জুড়ে ঘুরে ফিরে পুরনো প্রশ্ন বিকল্প কি প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারকদের স্পষ্ট বার্তা হঠাৎ করে পলিথিন উৎপাদন বন্ধ করা সম্ভব নয় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের পাশাপাশি এতে ঝুঁকিতে পড়বে অন্তত ছয় হাজারের বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান পলিথিনের জুৎসই বিকল্প না আসা পর্যন্ত পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারের জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জিন্নাত আরা যশোয়ার রিপোর্ট বাজার থেকে যত পণ্য কেনেন ক্রেতা তার চেয়েও ঢের বেশি মেলে পলিথিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব পলিথিন মাত্র একবার ব্যবহারের পরই ফেলে দেয়া হয় যত্রতত্র যা পরিবেশের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ পলিথিন বন্ধের আইন বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে অন্তর্বর্তী সরকার সুপার শপ কাঁচা বাজার থেকে কারখানা সবখানেই চলছে অভিযান ও সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রম তবুও হাতের নাগালেই পলিথিন ক্রেতা বিক্রেতাদের তাই প্রশ্ন বিকল্প আসলে কি ব্যাগ নিয়ে আসবে বাজার নিয়ে যাবে আমরা খরচ কমলো মাস মনে করেন অন্য কিছু দেওয়া অনেক টাপ হয়ে দাঁড়ায় বাজার সদাই কিনতে গেলে কিন্তু আমরা পলিথিন ছাড়া আমাদের কোনো ওয়ে নাই মুখে মুখে বলে কিন্তু কার্যকরী কিছুই নেই অবৈধভাবে দেখবেন চলবো কয়দিন বন্ধ করে রাখবো ভোক্তারা যখন খুঁজছেন সহজলভ্য বিকল্প তখন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারীদের দাবি পলিথিন নিষিদ্ধ না করে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক পণ্য পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করা গেলে পরিবেশ এবং গ্রাহক উভয় স্বার্থই রক্ষা করা সম্ভব বন্ধ করা তো আপনার কাজ না পরিবেশের কাজ না পরিবেশের কাজ হলো পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা আপনি পলিথিন প্লাস্টিক যেগুলো রাস্তাঘাটে পড়ে আছে যা আবার সেটা আপনি সরাতে পারছেন না সেটা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন না সেটা ক্লিন করতে পারছেন না আপনার দায়টা নিয়ে দিয়ে দিলেন আরেকজনের ঘরে পলিব্যাগ বা মোটা দাগে প্লাস্টিক কেবল বাংলাদেশেরই গলার কাটা নয় পুরো বিশ্বই যুদ্ধ করছে দূষণকারী এই পণ্যটির বিরুদ্ধে তবে আধুনিক বিশ্ব এখন অনেকটাই রিসাইকেলের পথে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্লাস্টিক এক্সপার্ট জানাচ্ছে সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টি শতাংশ প্লাস্টিক রিসাইকেল করছে জার্মানি আর দক্ষিণ কোরিয়ায় এই হার উনষাট শতাংশ গেল বছর প্রায় তিপ্পান্ন শতাংশ প্লাস্টিক রিসাইকেল করে রেকর্ডও গড়েছিল যুক্তরাজ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার দীর্ঘ মেয়াদে সমর্থনযোগ্য না হলেও উৎপাদন কমানোর ওপর জোর পরিবেশবিদদের আগে হচ্ছে মানে আপনার রিডিউস আমি যত কম ব্যবহার করতে রিউজ মানে আমি আবার পুনর্ব্যবহার করি এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিক উৎপাদন বন্ধ করতে হবে আবার আমাকে বিকল্প তৈরি করতে হবে এবং জনগণকে এটা ব্যবহারের জন্য উদ্ভূত করতে হবে দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন জরুরি বলেও মত বিশ্লেষকদের জিন্নাতারা যশোয়া সময় সংবাদ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা থেকে মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণের পর সৃষ্টি হয়েছে দাপ্তরিক সংকট নাগরিক সেবা পেতে ভোগান্তিতে পড়েছে নাগরিকরা সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন নাগরিক ও ওয়ারিশ সনদপত্র পেতে যদিও দায়িত্বশীলরা বলছেন নাগরিক সেবা নিশ্চিতে চেষ্টা করছেন তারা নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট নগরীর সব নাগরিক সুবিধা মেলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা থেকে গত উনিশ আগস্ট সব সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং সাতাশ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলরদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এর পর থেকেই বাসিন্দাদের সেবা নিয়ে সৃষ্টি হয় সংকট গাইবান্ধা জেলার চারটি পৌরসভা মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণের পর পৌরসভা থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা মিলছে না বলে অভিযোগ করেন পৌরবাসী সব থেকে বেশি ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু সনদ এবং ওয়ারিসেন সনদ পেতে তারা ছিল স্থানীয় আমাদের সুযোগ সুবিধাগুলো বুঝত জানত শুনত জনপ্রতিনিধি যারা ছিলেন তাদের সময় যেভাবে আমরা সেবাটা পেয়েছি 
এখন সেই লোকদের শূন্যতা থাকার কারণে একটু ভোগান্তিত হচ্ছে একই অবস্থা দিনাজপুর পৌরসভার সনদের পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স ও হোল্ডিং ট্যাক্স সেবা নিতে গিয়ে দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে বাসিন্দাদের ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় সহ অন্য পৌরসভাগুলোতেও রয়েছে একই অভিযোগ আমার তো লাইসেন্স আছে এরপর আমি এটা নবায়ন করতে গিয়ে এবারে আমাকে ট্রেড লাইসেন্সটা দিচ্ছে না চাচ্ছি যে একটা স্থায়ী একটা যদি সরকার প্রশাসন এখানে নিয়োগ করে তবে দায়িত্বে থাকা প্রশাসকরা বলছেন নাগরিক সেবা নিশ্চিতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন আমরা শতভাগ সেবা নিশ্চিত করতে পারছি তা নয় কিছুটা হলো বিলম্বনা আছে তবে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি মানে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং এখানে যারা কর্মভিত্তিক যে সমস্ত কর্মচারীকে নেওয়া হয়েছে তাদের সবার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করতেছি যে নাগরিক ভোগান্তি যাতে কমে যায় সেবার ক্ষেত্রে একই দুর্ভোগের চিত্র রংপুর সিটি কর্পোরেশনেও আমি সকাল থেকে বসে আছি দিতে চাচ্ছে দিতে যাচ্ছে আসে নাই আসবে এমন আগে কাউন্সিলারের কাছে আসতো সই নিয়ে চলে যাইত এখন কাউন্সিলার নাই এখন খুব জ্বালা যন্ত্রণা হচ্ছে জনগণদের সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক দাপ্তরিক কাজে রয়েছেন ঢাকায় আর নাগরিকদের দুর্ভোগ কমাতে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি জানতে চাইলে সিনিয়র সহকারী সচিব জয়শ্রী রানী রায় জানান এ বিষয়ে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো কথাই বলবেন না নাজমুল ইসলাম নিষাদ সময় সংবাদ রংপুর রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সদ্য নিয়োগ পাওয়া অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন চিকিৎসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আব্দুর রশিদ জীবন রংপুর মেডিকেল কলেজে সদ্য নিয়োগ পাওয়া অধ্যক্ষ ডক্টর মাহফুজুর রহমানের অপসারণের দাবিতে গেল কয়েকদিন থেকেই কিন্তু লাগাতার কর্মসূচি পালন করে আসছে রংপুর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারীরা একই সাথে ছাত্ররাও কিন্তু আসলে ক্লাস বর্জন সহ নানা কর্মসূচি করে আসছে এবং আজকে আমরা যেটি দেখছি এই সদ্য নিয়োগ পাওয়া যে অধ্যক্ষ ডক্টর মাহফুজুর রহমান তার নিয়োগ বাতিলের দাবিতে কিন্তু সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আউটডোর এবং ইনডোরে সব ধরনের চিকিৎসা সেবা বন্ধ রেখেছে চিকিৎসকরা এবং একই সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীরাও এই কর্মবিরতি পালন করছে এবং যে কারণে আসলে আমরা যেটি দেখছি যে রংপুর মেডিকেল কলেজে যারা আসলে আউটডোর সেবা পেতে এসেছেন এবং ইনডোর সেবা নিতে এসেছেন তারা কিন্তু আসলে চরম ভোগান্তি পড়েছেন কেননা বেশিরভাগ সময়ই কিন্তু আসলে যেটি হয় যে প্রতিদিনই কিন্তু সকাল আটটা থেকে আউটডোরের যে টিকিটগুলো সেই টিকিটগুলো কিন্তু দেওয়া শুরু হয় আজকে কিন্তু এখন পর্যন্ত আউটডোরের যে টিকিট সেটি কিন্তু দেওয়া শুরু হয়নি যে কারণে একেবারে দীর্ঘ লাইন জমা বেঁধেছে এই টিকিট কেন্দ্রগুলোর পাশে এবং এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক কিন্তু হাসপাতালে আসেনি এবং যারা সেবা পেতে এসেছেন তারা কিন্তু চরম ভোগান্তি পেরেছে পড়েছেন এবং চিকিৎসা গ্রহীতা যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা যেটি বলছেন যে অনেকেই আসলে বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন রংপুরের বাইরে তারা বলছেন যে দীর্ঘ সময় পাড়ি দিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য তারা যে এসেছেন তারা কিন্তু আসলে চিকিৎসক না থাকবার কারণে একই সাথে টিকিট এখন পর্যন্ত না ছাড়বার কারণে তারা কিন্তু ভোগান্তি পড়েছেন এবং চিকিৎসক আজকে আসলে দেখবেন কি না আজকে তারা তারা যে ডাক্তারকে দেখাতে এসেছেন সেটি আসলে দেখাতে পারবেন সেই নিয়ে তারা কিন্তু আসলে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন এবং বলে রাখি গেল উনত্রিশ অক্টোবর কিন্তু আসলে ডক্টর মাহবুজ ডক্টর মাহবুজুর রহমানকে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ করে আসলে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর পর দিন থেকেই কিন্তু আসলে লাগাতার কর্মসূচি পালন করছে চিকিৎসক শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা কর্মচারীরা তারা যেটি বলছেন যে ডাক্তার মাহবুজুর রহমান জুলাই অভ্যুত্থানের সময় আসলে যে শহীদ আবু সাইদ তার আসলে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট যে পরিবর্তন সেটি পরিবর্তনের করবার জন্য তিনি আসলে অনেক অপচেষ্টা করেছেন এবং তিনি এই যে অপচেষ্টা করবার কারণে যারা আসলে বৈষম্য বিরোধী শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন শিক্ষক যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে যেহেতু আসলে জুলাইয়ের প্রথম শহীদ শহীদ আবু সাইদের যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সেটি তিনি পরিবর্তন অপচেষ্টা করেছেন তাকে আসলে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তারা আসলে কোন হিসাবেই আসলে মেনে নেবেন এবং তারা যেটি বলছেন যে যদি এই চিকিৎসক এই ডাক্তার মাহবুজুর রহমানকে অপসারণ করে না হয় আজকের মধ্যে কালকে থেকে কিন্তু তারা আসলে কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দিয়েছে তো সব মিলে এই ছিল রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রংপুরে ইতালিতে দুই হাজার পঁচিশ সালের জন্য শুরু হয়েছে স্পন্সর ভিসার কার্যক্রম দালাল চক্রের কারণে কঠিন যাচাই বাছাইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশিদের সতর্ক থাকারও আহ্বান কমিউনিটি নেতাদের এই পর্বে এক লাখ একাশি হাজার শ্রমিক নেবে মেলনি সরকার হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ইউরোপের দেশ ইতালিতে আসতে গিয়ে হাজার হাজার বাংলাদেশি নিঃস্ব হয়েছেন দালালের খপ্পরে পড়ে ভুয়া ভিসার অনুমোদন পত্র জাল আবেদন সহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির ইতালির ভিসা স্থগিত করে পাসপোর্ট ফেরত দিচ্ছে ঢাকার ইতালীয় দূতাবাস এদিকে দুই সালের জন্য স্পন্সর ভিসার আবেদন প্রক্রিয়ায় আগাম ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে নভেম্বরের পুরো মার্চ জুড়েই করা যাবে আগাম ফর্ম পূরণ আর
নোলাস্তা দিয়ে আমি শুনেছি দশটা নোলাস্তা বানানো হয়েছে এখন অরিজিনাল কোনটা তারা কিভাবে চিহ্নিত করবে এটা নিয়ে তারা খুব বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন আইন এমন কঠিন ভাবে এইবার ফর্ম ফিল আপের ব্যবস্থা করেছেন আমার জানা মতে একশোর মধ্যে নব্বই জনে এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে না অতএব আপনারা দয়া করে বিস্তারিত না জেনে না শুনে অনুমোদন করে দেশটির সরকার শেষ পর্বে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক নেবার কথা থাকলেও তা বাড়িয়ে করা হয়েছে এক লাখ একাশি হাজার চারশো পঞ্চাশ জন ইতালির রোম থেকে হাসান মাহমুদ সময় সংবাদ দেশে ক্রিয়াঙ্গনের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে খেলা ফেরাতে চায় ক্রিয়াঙ্গন সংস্কার গঠিত সার্চ কমিটি যদিও বিভিন্ন কারণে তাদের কার্যক্রম চলছে ধীর গতিতে এখন পর্যন্ত বায়ান্ন ফেডারেশন ও বোর্ড এবং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বসলেও মাত্র নয়টি ফেডারেশনের আহ্বায়ক কমিটি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে সার্চ কমিটি সতর্কতার সঙ্গে ফেডারেশনগুলোর গঠনতন্ত্র সংস্কার করা হচ্ছে বলে জানান সার্চ কমিটির প্রধান আহ্বায়ক জোবায়দুর রহমান রানা এতদিন টুর্নামেন্ট না থাকায় আমাদের আমরা যারা ট্রেনিং করি তাদের মধ্যে আসলে মোটিভেশনটা আর আগের মতো নেই তাসওয়াব জওয়াদ একজন অ্যামেচার বক্সার লম্বা সময় ধরে বক্সিংয়ে কোনো খেলা না থাকায় তার সতীর্থরা আগ্রহ হারাচ্ছে এই ডিসিপ্লিন থেকে শুধু বক্সিং নয় দীর্ঘদিন ধরে কোনো খেলা নেই দেশের বেশিরভাগ ফেডারেশনে তাই জাওয়াদ ও তার সতীর্থদের মতো অনেক তরুণরাই দিন দিন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ক্রীড়াঙ্গন থেকে পাঁচ আগস্টের পর থেকে গা ঢাকা দেয় অনেক ফেডারেশনের কর্তা ব্যক্তিরা তাতে স্থবির হয়ে পড়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গন ক্রিকেট ফুটবল ও হাতে গোনা দু একটি ফেডারেশন ছাড়া খেলা নেই অন্য কোথাও এই স্থবিরতা কাটাতে সার্চ কমিটি গঠন করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তাদের উপর দায়িত্ব পড়ে ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারেরও আর দ্রুতই বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে খেলা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা কমিটিগুলো হওয়ার পরপরই অন্যান্য ফেডারেশনগুলোর কার্যক্রম খেলাধুলা শুরু হবে ইতিমধ্যেই সার্চ কমিটি আমাদের কাছে প্রস্তাবনা দেওয়া শুরু করেছে ক্রীড়া উপদেষ্টার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কতটা এগিয়েছে সার্চ কমিটি যদিও বিভিন্ন কারণে তাদের কার্যক্রম চলছে ধীর গতিতে এখন পর্যন্ত বায়ান্ন ফেডারেশন বোর্ড ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বসলেও মাত্র নয়টি ফেডারেশনের আহ্বায়ক কমিটি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে তারা আমাদের সাথে মন্ত্রণালয়ে কমিউনিকেট করছে আমরা অলরেডি নয়টা কমিটি ওনাদের কাছে সাবমিট করেছি আমরা জাস্ট অপেক্ষা করছি যে ওই কমিটিগুলো ওনারা যখন ডিক্লেয়ার করবে ইন বিটুইন আমরা হয়তো আরও বিশটা কমিটি ওনাদেরকে দেব তো ওনারা সেটা যাচাই বাছাই করছেন তো খুব শিগগিরই চলে আসবে আমরা আশা করি খুব শিগগিরই চলে আসবে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং আমরা যেমন মনে করি যদি আমরা দশজন লোক খুঁজে বের করতে হয় পঞ্চান্নটা ফেডারেশনের পাঁচশো পঞ্চাশ জন লোক খুঁজে বের করতে হবে ফেডারেশনের কমিটিগুলো বর্তমান থাকায় তাদের খেলা চালানোতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বলে জানান সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়দুর রহমান রানা সতর্কতার সঙ্গে গঠনতন্ত্রের সংস্কারের কাজ করছে সার্চ কমিটি যতক্ষণ পর্যন্ত ফেডারেশন ডিজলভ না করে নতুন কিছু করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার আছে তাদের সব কার্যক্রম চালানোর জন্য এখন অনেকে হয়তো মনে করছে যে আমি সব কিছু যোগাড় যন্ত্র করে এই টুর্নামেন্টটা করব দুদিন পরে হয়তো আমি না থাকি এটা চিন্তা করাটা মনে করি ভুল প্রত্যেকটা ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রই হতে হবে আন্তর্জাতিক যে ফেডারেশনগুলো আছে তাদের সাথে মিল রেখে আমাদের দেশীয় সেটার কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন হবে আন্তর্জাতিক যেটা থাকবে ওটা তার পরিবর্তন পরিবর্তন করার কিছু নাই এখন পর্যন্ত বায়ান্ন ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বসলেও বিসিবি বাফুফে ও বিও এর সঙ্গে এখন পর্যন্ত আলোচনায় বসেনি সার্চ কমিটি ধাপে ধাপে এই সংস্থাগুলোর সঙ্গেও বসার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ক্রীড়াঙ্গনে শুধু ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত যারা আছে তারা যেন আসার সুযোগটা পায় ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা নারী ক্রিকেটে নতুন এফটিপি প্রকাশ করেছে আইসিসি চার বছরের মোট উনিশটি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল তৃতীয় নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফলের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে দু সালের মে থেকে দু সালের এপ্রিল পর্যন্ত নারী ক্রিকেটে নতুন এফটিপি নতুন দল হিসেবে যুক্ত হয়েছে জিম্বাবুয়ের নারী ক্রিকেট দল এছাড়া এই চক্রে শ্রীলঙ্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হোম সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল দু হাজার ছাব্বিশ সালে ছাব্বিশ সালে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করবে টাইগ্রেসরা আর দেশের বাইরে ভারত অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ প্রতিটি ওয়ান ডে সিরিজের সঙ্গে থাকবে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ
এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়ে